அதிகாரம் ரெண்டு இருபத்தொன்று இருபது இருபத்தொன்று வாசிக்க கேட்போம் பிரிமார்களே வேதத்தை எடுத்துக்கொள்ளவும் செகண்ட் தீம டூ வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் வாசிக்க கேட்போம் ஒரு பெரிய வீட்டிலே பொண்ணும் வெள்ளியுமான பாத்திரங்களும் அல்லாமல் மரமும் மண்ணுமான பாத்திரங்களும் உண்டு அவைகளில் சில கணத்திற்கும் சில கணவீனத்திற்குமானவைகள் ஆகையால் ஒருவன் இவைகளை விட்டு தன்னை சுத்திகரித்துக் கொண்டால் அவன் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதும் எஜமானுக்கு உபயோகமானதும் எந்த நற்கிரியைக்கும் ஆயுத்தமாக்கப்பட்டதுமான கணத்திற்குரிய பாத்திரமாயிருப்பான் கணத்திற்குரிய பாத்திரம் பிரேமான்களே கணத்திற்குரிய காரியத்திற்காக பயன்படும் பவுல் இங்க திமுதிக்கு ஒரு ஆலோசனை சொல்றார் போன வாரத்திலிருந்து பிரேமான்களே நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த மாதத்திற்கென்று கணத்திற்குரிய பாத்திரம் வெசல் ஃபார் ஹானரபிள் யூஸ் கணத்திற்குரிய காரியம் அங்கே ஒரு சில பாத்திரங்கள் கணத்திற்குரிய பாத்திரமாய் இருந்தது ஒரு பெரிய வீட்டிலே அவர் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கிறாரு அந்த பெரிய வீட்டில் அநேக பாத்திரங்கள் இருக்கிறது அந்த பாத்திரங்களை சில கணத்திற்குரியது சில கணவீனத்திற்குரிய பாத்திரம் பிரியமானவங்களே அங்கே தங்கம் இருந்தது பொண்ணு இருந்தது வெள்ளி இருந்தது பிரியமானவங்களே மரத்தினால் செய்யப்பட்டதும் இருந்தது மண்ணினால் செய்யப்பட்டதும் இருந்தது ஆனால் அங்கே சில கணத்திற்குரிய பாத்திரம் பொண்ணுனா பொண்ணு தங்கத்திற்கு எவ்வளவு விள மதிப்பு உள்ளதோ அதே போல ஒரு சில பாத்திரங்கள் அங்க மதிப்புள்ள பாத்திரங்கள் இருந்தது ஆண்டவர் இன்றைக்கு கணத்திற்குரிய காரியங்களை பயன்படுத்த அநேகரை அழைக்கிறார் அன்றைக்கு தீமத்திக்கும் பவுல் ஒரு ஆலோசனை சொன்னார் தீமத்தியுவே நீ கணத்திற்குரிய பாத்திரமா இருக்க வேண்டும் இங்க சில கணத்திற்குரிய பாத்திரங்கள் இருக்கிறது ஆனா சில அந்த பாத்திரங்கள் கணவீனத்திற்குரிய காரியத்திற்கு அது செல்லுகிறபடியால் அதை நிதானமாய் போதித்து சமாதானத்தோட அதை எடுத்து சொல்லி அவர்கள் விசுவாசத்திற்குள்ள வழி நடத்தி ஒரு கணத்திற்குரிய பாத்திரமாய் மாற்ற வேண்டும் அலையலூயா யார் கணத்திற்குரிய பாத்திரமாய் இன்றைக்கு வாழ விரும்புகிறோம் அலையலூயா யாருக்கு கணம் வேண்டும் ஒரு ரெஸ்பெக்ட் ஒரு கணத்திற்குரிய காரியம்னா நீங்க விட்டு கொடுப்பீங்களா எனக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் வேண்டும்னு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க அலையலூயா சிலருக்கு நீங்க இன்விடேஷன் கார்டு கொடுத்தாதான் அவங்கள கணப்படுத்தின ஒரு காரியம் இல்லைன்னா அவங்க அந்த இவெண்ட்ஸ்க்கு வரமாட்டாங்க உங்களுக்கு தெரியுமா அவங்களுக்கு ஒரு மரியாதை வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பாங்க அலையலோ யா இன்றைக்கு எந்த ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சி நடந்தாலும் சில கணத்திற்குரியவர்கள் அமர்ந்திருப்பார்கள் முன்பாக உங்களுக்கு தெரியுமா சில மினிஸ்டர்ஸ் உட்கார்ந்துருப்பாங்க சிலர் அதிகாரத்திற்குரியவர்கள் உட்கார்ந்துருப்பார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் கணத்திற்குரிய பாத்திரங்கள் என்று அவர்களுக்கு கணத்தை கொடுத்து அமர வைத்திருப்பார்கள் அலையலூயா பேர் வேணும் புகழ்ச்சி வேணும் கணமும் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கு உலகத்திற்குரிய சில கணத்திற்குரியவர்கள் இருக்கிறாங்க அவர்கள் பெயர் சொன்னாலே அவர்களுக்கு தெரியாத ஆட்கள் இல்லை அது உலகம் கொடுக்க வேண்டிய கணம் ஹலே லூயா பிரியமானே இளன் மாஸ்க நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்க இளன் மாஸ்க்னா உங்களுக்கு தெரியுமா யாருன்னு ஹலே லூயா தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியும் பிள்ளைகளுக்கு கூட இளோன் மாஸ்க்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு கணத்திற்குரிய ஒரு மனுஷன் ஐ மீன் பில் கேட்ஸ்னா எல்லாத்துக்கும் தெரியும் யார் அந்த பில் கேட்ஸ் ஓ பில் கேட்ஸா எஸ் எனக்கு தெரியும் பில் கேட்ஸ் ஒரு கணத்திற்குரிய பாத்திரம் அது உலகத்துக்குரிய உலகம் கொடுக்க வேண்டிய கணத்திற்குரிய பாத்திரம் ஆனா வேதத்தில் சில கணத்திற்குரிய காரியங்கள் இருக்கிறது சிலர் கணத்திற்குரிய நபர்கள் இருந்தார்கள் சிலர் கணத்திற்குரிய காரியங்கள் செய்தார்கள் இன்றைக்கு ஆண்டவரும் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் நீங்க தான் அந்த கணத்திற்குரிய பாத்திரங்கள் ஹலோயா அது நான் தான் கணத்திற்குரிய பாத்திரம் இங்க இருக்கிற யாரா இருந்தாலும் சரி கணத்துக்குரிய பாத்திரமாய் ஆண்டவர் இன்னைக்கு மாற்ற விரும்புகிறார் ஒருவேளை நீங்க காலியான பாத்திரமா இருக்கலாம் ஒருவேளை நிரம்பின பாத்திரமா இருக்கலாம் ஒருவேளை உடைக்கப்பட்ட பாத்திரமா இருக்கலாம் ஒருவேளை பயன்படாத பாத்திரமாவை இருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் இங்க பவுல் சொன்னது போல தீமோத்திக்கு ஆலோசனை சொன்னது போல அதை சுத்திகரிக்க விரும்புகிறார் ஹலோ நான் சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும் 
இன்னைக்கு ஒருவேளை நாம் நம்ம நினைத்திருக்கலாம் நம்முடைய சுய நினைவுகளை நினைத்திருக்கலாம் நான் ஒரு கனத்திற்குரிய காரியத்தில் இருக்கிறேன் நான் ஒரு கனத்திற்குரிய செயல்களை நான் செய்கிறேன் எனக்கு பேர் இருக்கிறது மதிப்பு இருக்கிறது எனக்கு ஐஸ்வர்யம் இருக்கிறது உலகத்தில் நல்ல மரியாதை இருக்கிறது கனம் இருக்கிறது என்று சொல்லலாம் பிரியமான்களே அலலோயா ஆனா வேதம் குறிப்பிடுகிற வேதம் பதித்து வைத்திருக்கிற கனம் வேற அலலூயா பிரியமான்களே ஒரு சில காரியங்களை நாம் பார்க்க போகிறோம் வேதத்தில் ஒரு சில கனங்கள் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் யார் யார் ஆண்டவருக்கென்று சில கனத்துக்குரிய காரியங்கள் செய்கிறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் சில கனத்தை ஆண்டவர் கொடுத்து வைத்திருக்கிறார் வாசிக்க கேட்போம் பிரியமானவர்களே வாசிங்கள் ஒன்று குறைந்தீர் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் என்னிடத்தில் நான் வெளியரங்கமாய் மாக்கி செய்கிறார்களோ நீங்க செய்கிற ஒரு ஊழியமா இருந்தாலும் சரி வீட்டுக்குரிய காரியமா இருந்தாலும் சரி பிரியமானவர்களே மறைக்கப்பட்ட காரியமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு நாள் ஆண்டோடைய சமூகத்தில் அது வெளியரங்கமாக இருக்கும் ஆமே அப்ப நீங்க செய்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களுக்கும் ஆண்டவர் நிச்சயமாக ஒரு ரிவார்ட் வைத்திருக்கிறாரு ஒரு கணத்தை வைத்திருக்கிறார் எங்க பரலோகத்தில் இங்க எனக்கு கணம் கிடைக்கிறதை காட்டிலோ தூதர்களுக்கு முன்பாக பிதாவுக்கு முன்பாக இருபத்தி நான்கு மூப்பர்களுக்கு முன்பாக நீங்க உங்களுக்கு கிடைக்கிற கணம் அது வித்தியாசமா இருக்கும் நான் செய்கிற காரியங்கள் நான் செய்கிற ஊழியங்கள் நான் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களும் தேர்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிற எந்த காரியமா இருந்தாலும் இங்க ஒரு புகழ்ச்சி கணம் இல்லைன்னா கூட எனக்கு ரிவார்ட் இங்க வேணாம் ஹலோயா பூச்சும் திருவும் இதை அழிச்சு விடும் நான் சேர்த்து வைக்கிற காரியங்கள் பரலோகத்தில் இருக்கணும் ஹலோலிய நிச்சயமாய் ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு மகிமையை தருவார் கணத்தை தருவார் ஹலலுயா பிரிமான்களே வாசிக்க கேட்போம் பிரிமான மத்தையு பத்தாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் ஒருவனுக்கு ஒரு கலசம் தண்ணீர் மாத்திரம் கிடைக்கும் நிச்சயமாய் ஆண்டவர் அவர்களை கனப்படுத்துவார் மத்தையும் ஐந்தாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் வாசியுங்கள் ஆகையால் இந்த கற்பனைகள் எல்லாவற்றிலும் சிறிதான தொன்றியும் சிறிதான தொன்றியும் மீறி அவ்விதமாய் மனுஷருக்கு போதிக்கிறவன் பரலோக ராஜ்யத்தில் எல்லாரிலும் சிறியவன் எனப்படுவான் இவைகளை கை கொண்டு போதிக்கிறவனோ பரலோக ராஜ்யத்தில் பெரியவன் எனப்படுவான் பாருங்க பரலோக ராஜ்யத்தில் ஒரு சில கணங்கள் இருக்கிறது சிறியவன் பெரியவன் என்று ஒரு கணம் ஒரு ரிவார்ட் இருக்கிறது அலை லூயா பிரியமானே ஆண்டவர் சொல்றாரு இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் அவன் அவன் செய்கிற கிரியைகளுக்கு தக்க பலனை நான் கொடுக்க இதோ வருகிறது அப்படி என்று சொல்லுகிறார் அப்ப எல்லாரும் செய்கிறும் செய்கிற ஒவ்வொரு வேலைக்கும் அதற்கு ஒரு கணத்தை ஆண்டு வச்சிருக்கிறாரு அலுவலுயா வேதத்தில் ஒரு சில கணத்திற்குரிய பாத்திரங்கள் இருக்கிறது அலுலுயா இப்ப சொல்லுங்க 
ஆண்டவர் கனத்திற்குரிய காரியங்களுக்கு கனத்திற்குரிய பாத்திரமாய் ஒரு சில வகையில் பாத்திரங்கள்ல மேட் பாய் சில்வரா இருக்கலாம் மேட் பாய் கோலா இருக்கலாம் இல்ல மரத்தினால் செய்யப்பட்டதெல்லாம் இருக்கலாம் ஆனா எந்த பாத்திரமாய் இருந்தாலும் கனத்திற்குரிய பாத்திரமாய் மாற்ற இன்னைக்கு ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அலையா பிரியமாவர்களே வாசிக்க கேட்போம் கனத்திற்கு குரிய ஒரு சில நபர்கள் வேதத்தில் இருக்கிறாங்க தெரியுங்களா உங்களுக்கு அலையா எனக்கு எனக்கு என்ன ஒரு சிலர் என்னை மதிக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அலையா நீங்கள் மனுஷன் மதிக்கிறதுக்கு மனுஷன் கொடுக்குற கணத்திற்கு அலையா சுவாசம் உள்ள மனுஷன் உங்களுக்கு கணத்தை கொடுப்பான் விரும்புவதை காட்டிலும் ஆண்டவன்றைக்கு நம்ம என்னை கனப்படுத்த விரும்புகிறார் அலையா மனுஷன் வெளியரங்கமாய் தான் பார்ப்பாரு ஆனால் தேவன் என்னுடைய இறுதியத்தில் உள்ள ஆராய்ந்து என்னை பார்த்துருக்கிறார் ஆகையால் என்னுடைய ரிவார்ட் பண்ணுகிற ஒரே ஒரு ஆளு நபர் இருக்கிறார் அது ஆண்டவர் பிரியமானே வாசிக்க கேட்போம் எஃப்ஏசியர் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க வாசிங்கள் உனக்கு நன்மை உண்டா இருப்பதற்கும் பூமியிலே உன் வாழ்நாள் நீடித்திருப்பதற்கு உங்க வாழ்நாள் நீடித்திருக்கிறதற்கு பெற்றோர்களுக்கு ஒரு கணம் இருக்கிறது பெற்றோர்களுக்கு நீங்க கணத்தை கொடுக்கறீங்களா அல்லா அப்பா அம்மாவை கேட்டதான் தெரியும் உங்க பிள்ளைங்க உங்களை கனப்படுத்துக்குதான் அப்பா அம்மா சொல்லுவாங்க கனப்படுத்துறாங்க அல்லா எஸ் கணம் கொடுக்கிறது வெறும் பணத்தை கொடுத்து அவங்கள வாங்கி அடிக்கிறது மட்டுமல்ல பிரிமானுங்களே அவங்களுக்கு ஏற்றபடி நடக்கணும் அவங்க இல்லையா அவங்களுடைய விருப்பம் என்ன அவருடைய சித்தம் என்ன அவங்களுக்கு என்ன செஞ்சு கொடுக்கணும் அவர்களுடைய ஆசை என்ன அவங்க என்ன விரும்புகிறாங்க பெற்றோர்கள் ஆண்டவர் பாருங்க மோசை இடத்துல ஒரு கட்டளை எழுதி கொடுக்குறார் பத்து கட்டளை இல்லை பட்டு கட்டளையில் ஒரு கட்டில உங்கள் பெற்றோர்களுக்கு நீங்கள் கணம் கொடுக்க வேண்டும் அவர்கள் கனத்திற்குரிய பாத்திரங்கள் பெற்றோர்கள் எனக்கு ஒரு கணத்திற்குரிய பாத்திரம் வேதம் சொல்லுகிறது கனத்திற்குரிய நபர்கள் இருக்கிறாங்க இரண்டாவது காரியம் ஆண்டவர் சொல்றாரு இவங்களுக்கும் நீங்க கணம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆச்சரியமா இருக்குல்ல வாசிக்க கேட்போம் பிரியமா அவர்களே யாருக்கு நம்ம கணத்தை கொடுக்கணும் பாரு <laughs> 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 முதிர்ந்தவர்களுக்கு அப்ப வயதானவர்களுக்கு யாரும் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கறீங்களா இல்ல ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்காம போயிட்டீங்களா அப்ப வயதானவர்கள் ரொம்ப ஒரு கணத்திற்குரிய பாத்திரம் யார் முடியா நரைச்சு போயிருக்கோ அவங்க வயதானவர்கள் இல்ல ஒரு அறுபது வயசுக்கு மேற்பட்டவர்கள் எழுபதுக்கு வயசு முதிர்ந்தவர்கள் நமக்கு தெரியுது நல்ல அவங்க வயதானவர்கள் பீப்பிள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா யூ ஷுட் ரெஸ்பெக்ட் தேம் அவங்க என்ன சொல்லணும் வேதம் சொல்லுகிறது அவர்களை கனப்படுத்த வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல எல்லாம் பிள்ளைங்க வீட்டில் உட்கார மாட்டாங்க உங்களுக்கு தெரியுமா வீட்டுக்கு முன்பாக விருந்தாளிலாம் வந்தா பிள்ளைங்க எங்க தெரியுமா இருக்கணும் அப்பா அம்மா சொல்லுவாங்க ஏய் உள்ளுக்கு போ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வீட்டு உள்ளுக்கு இரு வெளியே வந்து உட்காரக்கூடாது பெரியவங்க நாங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கப்ப நீ என்ன அங்க உட்காந்து இருக்க அப்படின்னு கேட்கிற அந்த காலம் செவன்டில எயிட்டிஸ்ல கால் மேல கால் போட்டு உட்காரக்கூடாது உங்களுக்கு தெரியுமா வார் பட்டையிலே பட்ட பட்டையா விழுந்துரும் கால் போட்டு உட்காரக்கூடாது பெரியவங்க முன்னுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு ரெஸ்பெக்ட் அப்படிப்பட்ட ஒரு டிசிப்ளின் இருக்கும் பிள்ளைங்க கப்பு சிப்புல இருப்பாங்க பேச மாட்டாங்க அப்பாவா தாத்தா வராரு சித்தப்பா வராரு முதிர்ந்தவங்க வயறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் வணக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நாட்களில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டேட்டில் நீங்கள் இருந்தவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கலாம் கிராமத்து பகுதியில் இருந்தவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கலாம் 
யார் வீட்டு பிள்ளையா இருந்தாலும் பிரியமார்களே யார் வீட்டு பிள்ளையா இருந்தாலும் அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு தெரியும் நீ இன்னார் வீட்டு பிள்ளை தானே மணி எத்தனை இந்த நேரத்தில் இங்க இருக்கிற உங்க அப்பாட்ட சொல்லிட்டா அப்படின்னு சொன்னா என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு மரியாதை ஒரு பயம் வந்துடும் வீட்டு குட்டு 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 போய் வீட்டில் என்ன செய்வாங்க ஐயோ அப்பா கிட்ட சொல்லிட போறாங்க ஒரு பயம் வரும் ஏன்னா பெரியவங்கள பார்த்தா ஒரு பயம் ஆனால் இன்னைக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பெரியவர்கள் வெளியே போகக்கூடாது பிள்ளைங்க வெளியே போகலாம் ஸோ நீங்க பேசக்கூடாது அப்படிப்பட்ட ஒரு காலத்திற்கு மாறிடுச்சு ஹாலையா இன்றைக்கு பிள்ளைகள் வாலிபர்கள் முதியவர்களுக்கு ஒரு கணத்தை கொடுக்கிறீங்களா சபையிலும் சரி வீட்டிலும் சரி உங்கள் உற்றார் உறவினர் ஒரு வயசானவங்களை பார்த்தா வேதம் சொல்லுகிறது அவர்கள் கணத்துக்குரிய பாத்திரம் அவங்களை பார்த்த ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இருக்கணும் உட்காருங்க ஐயா உட்காருங்க அம்மா உட்காருங்க அதுல பார்த்தே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அமேன் நீங்க எப்படிப்பட்ட கணத்தை தருகிறீர்கள் என்று வேதத்தில் இன்னும் ஒரு சில காரியங்கள் இருக்கிறது கணத்திற்குரிய பாத்திரம் ரோமர் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் வசனம் ஒன்று ரெண்டு இங்க ஒரு சில கணத்திற்குரிய பாத்திரங்கள் இருக்கிறது நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு அதிகாரத்துக்கு உரியவர்களுக்கு நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும் அவர்கள் கணத்திற்குரிய பாத்திரம் அவங்க டாக்டரா இருக்கலாம் பிரியமானவர்களே லாயர்ஸா இருக்கலாம் பிரியமானவர்களே ஊழியக்காரர்களா இருக்கலாம் பிரியமானவர்களே எந்த அதிகாரத்தில் இருக்கிறாங்க அதிகாரம்னா உங்களுக்கு தெரியும் போலீஸ்காரரை பார்த்தா எப்படி பயப்படுறோம் ஏன் பயப்படுறீங்க அந்த பேச்செல்லாம் அப்படி நின்றும் அது அந்த ஆட்டோமேட்டிக்லி அந்த ரெஸ்பெக்ட் வந்துடும் ஏன் சொல்லுங்க அவங்க போட்டு இருக்கிற யூனிஃபார்ம் பார்த்தாலே என்ன சொல்லுவீங்க ஹீஸ் அ போலீஸ் மேன் அவங்க அதிகாரத்துக்குட்பட்டவர்கள் டாக்டர்ஸை பார்த்தீங்களா நீங்க போய் விளாட்டுத்தனமா பேசிக்கிட்டு இருப்பீங்களா டாக்டர்ஸ் கிட்ட இல்ல எனக்கு எங்க வழி இல்ல எனக்கு வழி இல்லை நான் சும்மா வந்தனே அப்படி சொல்லுவீங்களா இல்ல அவங்க கணத்திற்குரிய இன்னைக்கு நிறைய பேர் வழியே இல்லை நான் எம்சி எடுக்கிறோம் அலே லூயா மண்டே ஃபீவர் வந்துருது அப்ப அவங்க கணத்திற்குரிய ஒரு பாத்திரங்கள் பிரிமார்களே அப்ப அதிகாரத்துக்குரியவர்கள் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் இருந்தாலும் கூட பிரிமார்களே அவர்கள் அதிகாரத்துக்குட்பட்டவர்கள் அந்த அதிகாரத்தை யார் நியமித்தார் ஆண்டவர் ஹலலூயா ஹலலூயா வாசிக்க பெருமார்களே ஒன்று பேதுரு ரெண்டு பதினேழு இப்படி நான் சொல்லி உங்களுக்கு ஆழமாய் புரிய வைப்பதற்கு பிரிமார்களே வேதத்தில் ஒரு சில அதிகாரத்துக்கு உரியவர்கள் கணத்திற்குரியவர்கள் இருக்கிறாங்க வாசிங்க எல்லாரையும் கணம் பண்ணுங்கள் சகோதரரிடத்தில் அன்பு கூறுங்கள் சகோதரரிடத்தில் அன்பு கூறுங்கள் தேவனுக்கு பயந்திருங்கள் தேவனுக்கு பயந்திருங்கள் ராஜாவை கணம் பண்ணுங்கள் ராஜாவை கணம் பண்ணுங்கள் You must honor the king. நீங்க ராஜாவை என்ன செய்யணும் அவங்க எல்லாம் கணத்துக்குரிய பாத்திரம் ராஜாவே இந்த இடத்துல வந்தா நீங்க என்ன செய்வீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என்ன சொல்லுவீங்க இப்ப ராஜாவே இந்த இடத்துக்கு வந்தா நம்ம தேசத்து ராஜா வந்தா என்ன செய்வீங்க எஸ் மசு அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா இல்ல என்ன சொல்லுவீங்க அம்பூன் துவங்கு அம்பூன் இப்படி வளைந்து அவருக்கு என்ன சொல்லுவீங்க கணத்தை கொடுப்போம் அப்ப கொடுக்கிற கணம் வித்தியாசமா இருக்கும் ஆனா நம் ராஜாதி ராஜனை ஆராதனை செய்கிறோம் அந்த ராஜாவுக்கு கூட ஒரு கணம் இருக்கிறது பிரியமானவர்களே வேதத்தில் இன்னொரு சில காரியம் கணம் இருக்குது ஜெனிசி ஃபார்ட்டி த்ரீ ஒஸ் தேர்ட்டி த்ரீ இவர்களுக்கும் ஒரு சில கணம் இருக்கிறது யாரு வாசிக்க கேட்போம் வேதம் சொல்லுகிறது எஸ் இவங்கெல்லாம் ஒரு கணம் இருக்கிறது இவர்களுக்கு யாருக்கு அவனுக்கு முன்பாக மூத்தவன் முதல் இளையவன் வரைக்கும் அவனவன் வயதின் படியே அவர்களை உட்கார வைத்தார்கள் அதற்காக அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டது ஏன்னா 
அவங்க ஒரு கணத்துக்குரிய பாத்திர வீட்டில் ஆள் தலைச்சம் பிள்ளைகளோ பிரியமானவர்களோ அந்த நாட்களில் தலைச்சம் பிள்ளைகளை முடிய வெட்ட மாட்டாங்க அவர்கள் யாருக்குன்று ஒப்பு கொடுப்பாங்க ஆண்டவருக்குன்று ஒப்பு கொடுப்பாங்க இஸ் வெரி ஹானரபிள் அது கணத்துக்குரிய ஒரு பாத்திரம் மூத்தவங்களா ஒரு கணம் அதே போல வேதத்தில் ஒரு சில கணங்கள் இருக்கிறது பிரியமானவர்களை ஆண்டவர் உங்களையும் கணத்திற்குரிய பாத்திரமாய் மாற்ற விரும்புகிறார் ஹலோ லோயா உங்களுக்கு யாரும் கணம் வேணாவா இல்லை நீங்க மனுஷன் கொடுக்கிறார்களோ இல்லையோ ஆனால் ஆண்டவர் உங்களுக்கு கணத்தை கொடுத்து கணத்திற்குரிய காரியங்களை செய்ய இன்றைக்கு உங்களை அழைக்கிறார் ஆண்டவரே ஹலோ லோயா நான் என்ன ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் வாசிக்க கேட்போம் ரெண்டாவது காரியம் பிரியமார்களே தேர் இஸ் ஹானரபிள் சர்வீஸ் There is honorable work in the Bible. Silar, Ganathur Kuriya Kariyengal e saithargal. Ganathur Kuriya Nabargal e irundhaangal. Ippa renda avudhi Ganathur Kuriya Kariyengal e saithargal. In the story saiyya pattadhi, Uru Ganathur Kuriya Kariyam. Adhi yaar nalun saiyya mudi ille. Uli yin saigar e irundhaaru. Anga uli yin saigar e shishargal e irundhaangal. Aungal ala kuda aandavar e. Uru Ganathur Kuriya Kariyengal. நடத்த முடியல செலுத்த முடியல ஆனா இங்க இருக்கிற ஸ்திரி பிரியமார்களே லூக் சாப்டர் செவன்ல லூக் ஏழாவது அதிகாரத்தில் முப்பத்தி ஆறுல இருந்து நாற்பத்தி ஆறு பார்த்தீங்கன்னா மகதலே நான் மரியால் என்னப்பட்டவள் ஆண்டவருக்கு ஒரு கணத்தை செலுத்துறாங்க என்ன அது கணமுள்ள காரியத்தை செய்யறாங்க நற்கிரியைகளை செய்யறாங்க வாசிக்க கேட்போம் பிரியமார்களே வாசிங்கள் லூக்கா ஏழு முப்பத்தி ஆறுல இருந்து நீங்க நாற்பத்தாறு வரை வாசிக்க கேட்பேரில் ஒருவன் தன்னுடனே பாவியாக ஒரு ஸ்திரீ அவர் பரிசையின் வீட்டிலே பந்தி இருக்கிறதை அறிந்து ஒரு பரணியில் பரிமள தைலம் கொண்டு வந்து அவருடைய பாதங்களின் அருகே பின்னாக நின்று அழுது கொண்டு அவருடைய பாதங்களை தன் கண்ணீரினால் நினைத்து தன் தலைமயிரினால் துடை கண்ணீரினால் நினைத்து தன் தலைமயிரினால் ஆண்டோருடைய பாதத்தை என்ன செய்கிறாள் துடைக்கிறாள் பிரியமான யூதர்களுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு 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 வழக்கம் பழக்க வழக்கம் இருந்தது என்னன்னா எந்த ஃபங்க்ஷன் வச்சுனாலும் எந்த ஒரு வீட்டில் ஒரு விருந்து வைத்திருந்தாலும் பிரியமானவர்களே அவங்களுக்கு ஒரு யூதருக்கு ஒரு பழக்கம் இருந்தது என்ன பழக்கம் கால்களை கழுவ வேண்டும் கணத்திற்குரியவங்க வீட்டுக்கு வந்தால் அவர்கள் மேலே தலையில் என்ன பூசி அவர்களை முத்தமிட்டு அவர்கள் கணத்திற்குரிய காரியங்களை செய்ய அவர்களுக்கு ஒரு பழக்கம் இருந்தது அப்ப இங்க 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 இருக்கிற இந்த மகதலே நாம் அறியால் என்னப்பட்டவள் ஆண்டருடைய பாதத்தை கழுவி துடைத்து முத்தம் செய்து ஆண்டவரை கனைப்படுத்தினாள் கனத்திற்குரிய காரியங்களை செய்தாள் பிரியமானவர்களே வாசிக்க கேட்போம் நாற்பத்தி நாலாவது வாசனம் ஆண்டவரே சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு வாசிங்கள் தண்ணீர் தரவில்லை நினைத்து தன் தலை மயிரினால் அவைகளை துடைத்தாள் கணத்திற்குரிய காரியங்கள் மனுஷர்கள் பார்த்த கண்ணோட்டம் அந்த ஸ்திரீ என்ன பார்த்தாங்க இது கனவீனமான பாத்திரம் இது ஒரு விபச்சாரியான பாத்திரம் இது ஒன்றிற்கும் உதவிப்படாது அசுத்தமான பாத்திரம் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் ஆண்டவர் கண்ணுக்கோ பிரியமானவர்களே அந்த விபச்சாரி அந்த அசுத்தமான பாத்திரம் விலை இருந்த பாத்திரமாய் தெரிந்தது ஹலோ யா ஆண்டவர் அவர்கள் செய்த பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்தார் மனுஷன் பார்க்கிற விதமாய் ஆண்டவர் பார்ப்பதல்ல ஹலோ யா That was a Shakespeare. Our drama teacher, movie, say, our teacher, Shakespeare. Our movie, what is the movie? What is the Kingslayer. Kingslayer, a movie, what is the movie? அதில் படம் எடுக்கும் பொழுது பிரிமார்களே அதில் மூன்று கதாபாத்திரங்கள் மகள் நான்கு கதாபாத்திரங்கள் அப்பா மூன்று மகள் அவர் கிங் அந்த கிங் பேர் 
லியர் அவர் பேர் அதனால கிங்ஸ் லியர் அப்படின்னு ஒரு படம் அவர்களுக்கு மூன்று மகள் இருக்கும் பொழுது ராஜ்யத்தை பங்கெடுத்து கொடுக்க அவட்ட அந்த ராஜ்யம் யார்கிட்ட கொடுத்தா இந்த ராஜ்யம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி மூன்று மகள் மகன்கள்ல அதனால மூன்று மகளுக்கு யாராச்சும் ஒரு மகள் யார் என் மேல பிரியமா இருக்கிறாங்களோ அந்த மகள்களுக்கு நான் எப்படியாச்சும் இந்த ராஜ்யத்தில் பாதி தந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி யோசித்து கொண்டு இருக்கிற வழியில மொத மக மொத மக வந்து சொல்றாங்க அப்பா நீங்க எவ்வளவு தங்கமான ஒரு திரும்மா இவர் எவ்வளவு நல்லவர் தெரியுமா உங்களை போல யாரும் இல்லை புகழ்ந்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது அப்பாக்கு ஒரு சந்தோஷம் ரெண்டாவது மகள் எப்பொழுது அப்பா நீங்க ரொம்ப நல்லவருப்பா தேழிலும் இனிமையமானவர் நீங்க செய்கிற காரியங்களா ரொம்ப சூப்பர் அப்படின்னு சொன்னாரு அப்பாக்கு ஒரே சந்தோஷம் மூன்றாவது மகன் வந்து அப்பாவை புகழும் அப்பா நீங்க ஒரு உப்புன்னு சொன்னாலும் கோபம் வந்துருச்சு அப்பாவுக்கு நான் ஒரு உப்பா நான் நீ என்னை புகழவே நினைச்சேன் என்ன உப்புன்னு சொன்னதுனால உன்னை நாட்டை விட்டு நான் கடத்துறேன் என்று சொல்லி தள்ளி வச்சுட்டாரு அப்ப இந்த ரெண்டு மகள் புகழ்ந்தாங்களே அப்பாவ நேசிக்கிற விதமாய் நேசித்தாங்களே இந்த ரெண்டு மகளுக்கு அவங்க என்ன செஞ்சிட்டாரு சொத்தை எழுதிட்டு பாதி ராஜ்யத்தை பங்கெடுத்து கொடுத்துட்டாரு மக்கிய நாள் மறுநாள் அவர்களுடைய ராஜ்யம் ஸ்டார்ட் பண்ண போது இந்த ரெண்டு மகளும் ராஜ்யத்தில் உட்கார போறாங்க உட்கார்ந்த உடனே என்ன தர்மா செஞ்சாங்க இந்த கிங்க அவங்கள நாட்டை விட்டு கடத்திட்டாங்க கைதி செஞ்சுட்டாங்க ரெண்டு பேரும் பிளான் போட்டே செஞ்சிருக்கிறாங்க அப்பாவை கைதி செஞ்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கைதி செஞ்சு வேற நாட்டுக்கு அனுப்பிட்டாங்க அப்ப அந்த வேற நாட்டுக்கு போறப்ப இந்த மூன்றாவது மகள் இருந்தாங்களே இந்த மூன்றாவது மகள் என்ன செஞ்சாங்க மாறு வேஷத்துல வந்து அப்பாவுக்கு சமைத்து சோறு எடுத்து வந்து கொடுத்து சொன்னாங்க இதை சாப்பிடுங்க ஐயா நான் இந்த ஊரத்துல ஊர்ல தான் தங்கி இருக்கிறேன் நீங்க சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லும் பொழுது சாப்பாட்டுல உப்பு இல்லை ஐயோ இந்த உப்பு இல்லாத பண்டத்தை எப்படி நான் சாப்பிடுகிறது என்று சொல்லி அவர் வீசிட்டாரு ரெண்டாவது நாள் வருகிறது அன்று மூன்றாவது மகள் மறு வேசத்தில் வந்து அந்த சாப்பாட்டில் ஒரு கடிதம் எழுதி வைத்திருந்தாங்க அந்த சாப்பாடு உப்பு உள்ள சாப்பாடாக இருந்தது அது சாப்பிட்டு பார்த்து ருசித்து சாப்பிட்ட பிறகு அந்த கடிதத்தை படித்தாரு அந்த மகை எழுதியிருந்தா அப்பா முதல் நாள் நான் தான் உங்கள் மூன்றாவது மக நான் தான் உப்பு இல்லாத சாப்பாடு உங்களுக்கு கொடுத்தேன் உப்பு இல்லாத சாப்பாடு நல்லா இருக்காப்பா நல்லா இல்லை தானே அப்போ உப்பு உள்ள சாப்பாடு நல்லா இருக்கிறதுல அதனால அதனால தான் அப்பா நான் உங்களை உப்புன்னு சொன்னேன் நீங்க உப்பா இருக்கிறதுனால நீங்க எல்லாத்துக்கும் ருசியா கொடுக்கறதுனால நான் உண்மைய சொன்னேன் அப்பா ரொம்ப துக்கப்பட்டாரு அந்த கிங் இருக்கிற கிங்ஸ் அவர் முகம் தாட்சின்னு பார்க்கிறவர் பச்சப்பாதம் பார்க்கிறவர் யார் புகழ்ந்தாரோ அவங்களுக்கு ராஜ்யத்தை எழுதி கொடுத்தாரு ஆனா ஆண்டவருக்கு பச்சப்பாதம் அவர் பார்க்க தெரியாது ஹலலூயா ஆண்டவருக்கு யாரு உண்மை உள்ளவங்க தெரியும் ஹலலூயா அவன் முகந்தாட்சினியும் பார்க்கிறவர் அல்ல பிரியமான ஆண்டவர் முகத்தை காண்கிற தேவனா இருக்கிறார் ஹலலூயா பிரியமானவர்களே நம்மை ஆண்டவர் கணத்திற்குரிய காரியங்களை பயன்படுத்துவதற்கு விரும்புகிறார் வாசிக்க கேட்போம் பிரியமானவர்களே இந்த காரியத்தில் இன்னொரு சில காரியங்கள் இருக்கிறது பிரியமானவர்களே மாக்கு பதினைந்தாவது அதிகாரத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ஒன்பது உலகம் உங்களை இன்னைக்கு கனவீனமான பாத்திரமாய் பார்க்கலாம் தள்ளி போடுகிற பாத்திரமாய் இருக்கலாம் தள்ளப்பட்ட பாத்திரமா இருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் உங்களை கனத்திற்குரிய பாத்திரமாய் பார்க்கிறார் கைகளை உயர்த்து ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தும் எஸ் நம்ம ஆண்டவர் பச்சைப்பாதம் பார்க்கிறவர் அல்ல பிரியமார்களை வாசிக்க கேட்போம் மார்க் பதினைந்தாவது நாற்பத்தி ரெண்டு வாசிக்க கேட்போம் இங்க ஹானரபிள் ஓக் செய்யறாரு இப்ப கனத்திற்குரிய செயல்களை இங்க ஒரு நபர் செய்யறாரு யார் தெரியுங்களா வாசிக்க கேட்போம் வாசியுங்கள் ஓய்வு நாளுக்கு முந்தின நாள் ஓய்வு நாளுக்கு முந்தின நாள் ஆயத்த நாளா இருக்கு ஆயத்த நாளா இருந்தபடியால் அவர் பேச்சுக்கு ஒரு மரியாதை இருக்கிறது ஒரு கணம் இருக்கிறது பேசுனா ஆட்கள் கேட்பாங்க சில ஆட்கள் பேசுனா கேட்பாங்க ஏன் அவர் கணத்திற்குரிய காரியம் சாட்சி பெற்றவன் 
அரிமத்தியா என்று ஊரில் அழைக்கப்படுகிற ஜோசப் என்பகிறவர் தைரியமாய் போய் பேசுவதற்கு பிலாத்து யார் பேரச்சு கேட்பாரா அதிகாரம் உடையவர் ஆனா அன்றைக்கு யோசிப்பினுடைய வார்த்தைக்கு ஒரு கனம் இருந்தது வாசிக்க கேட்போம் என்ன நடக்கிறது வாசியுங்கள் வெட்டப்பட்டை இதுவரை பயன்படுத்தாத கல்லைகள் அடக்கம் பண்ணி ஆண்டவருக்கு ஒரு கணத்தை கொடுத்தார் அரிமத்தியா ஊரான் ஆகிய ஜோசேப்பு கணத்திற்குரிய பாத்திரம் கணத்திற்குரிய நபர் கணத்திற்குரிய செயல்களை செய்கிறார் ஹலோயா இன்றைக்கு ஆண்டவரும் அப்படிதான் யார் யார் நீங்க இன்னைக்கு கணத்திற்குரிய பாத்திரமா இல்லையோ கணத்திற்குரிய பாத்திரமாய் அவர் பயன்படுத்த விரும்புகிறார் கனத்திற்குரிய பாத்திரமாய் உன்னை நிறுத்த விரும்புகிறார் நீ கையிட்டு செய்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களும் கத்தர் ஆசிர்வதிக்க விரும்புகிறார் அது கனத்திற்குரிய காரியமாய் இருக்கும் சிலர் காரியங்கள் செய்வாங்க அது கனத்திற்குரிய காரியமா இருக்காது அது வேஸ்டா போயிரும் பட் இந்த பைபிள் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் அது கனத்திற்குரிய காரியங்கள் பரிசுத்த ஆவியினால் எழுதப்பட்டது பதிவு செய்யப்பட்டது கனத்திற்குரிய காரியங்கள் நீங்க செய்கிற காரியம் ஒருவேளை இன்றைக்கு கனத்திற்குரிய காரியங்களா இல்ல இட் இஸ் நாட் வர்த் இட் இட்ஸ் நாட் வர்த் நான் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களும் அது புரோஜனமா இல்ல புரோஜனமற்றதாய் போய் கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கு அந்த காரியத்தையும் ஆண்டவர் கனத்திற்குரிய காரியங்களை செய்ய ஒவ்வொரு காரியங்களும் ஆசிர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் ஈரவும் பகலும் தேவனுடைய வேதத்தில் அவருடைய வாக்கில் தியானமாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் ஆண்டு ஆண்டு வரும் சொன்னார் ஏன் அவன் ஆண்டு ஒரு மேலே பிரியமாக இருக்கிறபடியால் அவன் வாஞ்சா இருக்கிறபடியால் ஆண்டு ஒரு சங்கீத தொண்ணூத்தொன்னு சொல்லுகிறார் என்ன சொல்லுகிறார் அவன் என்னிடத்தில் வாஞ்சியா இருக்கிறபடியால் அவனை நான் கனப்படுத்துவேன் ஆபத்திலே அவனோடு கூட இருந்து அவனை நான் கனப்படுத்துவேன் சங்கீதம் தொண்ணூத்தொன்று எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் வாசிக்க கேட்போம் சங்கீதம் தொண்ணூத்தொன்னுல ஆண்டு ஒரு இப்படியாக சொல்லுகிறார் அந்த வசனத்தை வாசிக்க வாசிங்கள் எடுபடாது <laughs> நண்பன் <laughs> நமக்கு இன்னைக்கு அநேக நண்பர் இருக்கலாம் உறவுகள் இருக்கலாம் சொந்த பாசங்கள் பந்தங்கள் இருக்கலாம் ஆனா ஆபத்துல நமக்கு கூட நிக்கிறவங்க தான் உண்மையான நபர் அழலோயா அன்றைக்கு நல்ல கவனிக்க பிரியமார்களே இறைமையா கூட சொல்கிறாரு இறைமையா புஸ்தகத்துல எழுதப்பட்டிருக்கிறது 
இறைமை அப்படியே சொல்லுகிறாரு நான் தண்டனைக்கு இருக்கும் பொழுது என் பக்கத்தில் யாருமே இல்லை நல்லா பேசினார்கள் நல்லா ஆண்டு சிரிச்சு பேசினாங்க கூட இருக்கிறது மேலே இருந்தாங்க ஆனால் நான் எப்போ சாவனு காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஹலோயா நெஹேமியா சொல்றாரு வாசிக்க கேட்போம் ஒன்றாவது நெஹேமியா புஸ்தகத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் நெஹமியம் ஒன்றாவது அதிகாரத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒன்று பதினொன்று வாசிக்க கேட்போம் பிரியமான்கள் ஒன்றிலிருந்து அகலியாவின் குமாரனாகிய நெஹேமியாவின் நடவடிகள் இருபதாம் வருஷம் இஸ்லே மாதத்தில் நான் சூசான் என்னும் அரண்மனையில் இருக்கும் போது சம்பவித்தது என்னவென்றால் சகோதரலில் ஒருவனாகிய ஆனானியும் வேறு சில மனுஷரும் யூதாவிலிருந்து வந்தார்கள் அவர்களிடத்தில் நான் சிறையிருப்பில் மீந்து தப்பின யூதரின் செய்தியையும் எருசுலேமின் செய்தியையும் விசாரித்தேன் அதற்கு அவர்கள் திரையிருப்பில் மீந்திருக்கிறவர்கள் அந்த தேசத்திலே மகா தீங்கையும் நிந்தையையும் அனுபவிக்கிறார்கள் எருசுலேமின் அலங்கம் இடிப்பட்டதும் அதில் வாசல்கள் அக்கினியால் சுட்டரிக்கப்பட்டதுமாய் கிடைக்கிறது என்றார்கள் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டபோது இந்த வார்த்தைகளை கேட்டபொழுது நான் உட்கார்ந்து அழுது சில நாளாய் துக்கித்து உபவாசித்து மன்றாடி பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி பரலோகத்தின் தேவனாகிய கர்த்தாவே உம்மில் அன்பு கூர்ந்து உம்முடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிறவர்களுக்கு உடன்படிக்கையையும் கிருபையையும் காக்கிர மகத்துவமும் பயங்கரமுமான தேவனே உமது அடியாராகிய இஸ்ரவேல் புத்திரருக்காக இன்று இரவும் பகலும் உமக்கு முன்பாக மன்றாடி இஸ்ரவேல் புத்திரராகிய நாங்கள் உமக்கு விரோதமாக செய்த பாவங்களை அறிக்கை செய்கிற அடியனுடைய ஜபத்தை கேட்கிறதற்கு உம்முடைய செவி கவனித்தும் உம்முடைய கண்கள் திறந்தும் இருப்பதாக இருக்கட்டும் பிரிமானுங்களே இங்க இந்த புஸ்தகத்துல ஒரு சில பாத்திரங்கள் ஆண்டவருக்கு கனத்திற்குரியவர்களாய் கனத்திற்குரிய காரியங்களை செய்தவர்களாய் இருந்தார்கள் அதுல நெகேமியா ஒரு ஆளு அலையா இந்த நெகமியா என்ன செய்கிறாரு பிரியமானவர்களே கனத்திற்குரிய காரியங்களை செய்கிறார் எந்த காரியங்களை செய்கிறார் ஆண்டவர் சொல்லவே இல்லை இந்த அலங்கத்தை கட்ட வேண்டும் என்று ஆனால் அவர் என்ன செய்தார் அவர் ஆண்டவருக்கென்று இந்த அலங்கத்தை கட்ட நற்கிரியைகளை செய்ய பாத்திரவானாயிருந்தார் அலையா அது மட்டுமல்ல பிரியமானவர்களே இன்னொரு காரியத்தை வாசிக்க கேட்போம் மோசஸ் யாத்திரியாகமும் நான்காவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தை எடுத்துக் கொள்ளுவோம் எக்ஸடஸ் சாப்டர் ஃபோர் வர்ஸ் டுவெண்ட்டி வாசிக்க கேட்போம் அப்பொழுது மனைவியையும் தன் பிள்ளைகளையும் கழுதையின் மேல் ஏற்றிக்கொண்டு எகிப்து தேசத்துக்கு திரும்பினான் தேவனுடைய கோலையும் மோசி தன் கையிலே பிடித்துக் கொண்டு போனான் அப்பொழுது கர்த்தர் மோசியை நோக்கி நீ எகிப்திலே திரும்பி போய் சேர்ந்த பின் அளித்திருக்கிற அற்புதங்கள் யாவையும் பார்வோனுக்கு முன்பாக செய்யும்படி எச்சரிக்கையாயிரு ஆகிலும் நான் அவன் இருதயத்தை கடினப்படுத்துவேன் அவன் ஜனத்தை போகவிடான் 
ஜனத்தை போக விடான் அப்ப ஆண்டவருடைய அழைப்புக்கு அவர் கீழ்ப்படிந்து எகிப்துக்கு போக தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார் என்ன செய்வதற்கு கனத்திற்குரிய காரியங்களை செய்வதற்கு பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு வேதத்தில் கனத்திற்குரிய நபர்கள் இருக்கிறாங்க கனத்திற்குரிய காரியங்களை செய்த நபர்கள் இருக்கிறாங்க ஆனால் பிரியமானவர்களே எப்பொழுது பவுல் சொல்ற தீமத்து கிட்ட இங்கே சில கனத்திற்குரிய பாத்திரங்கள் இருக்கிறது கனத்திற்குரிய காரியங்களுக்கு நான் பயன்படுத்த விரும்புகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் அந்த பாத்திரம் எப்படிப்பட்ட பாத்திரமா இருக்க வேண்டும் வாசிக்க கேட்போம் ரெண்டு திமை தெடுத்துக் கொள்ளுங்க நான் மறுபடியும் அதை சொல்லுகிறேன் இருபத்தொன்றாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் இவைகளை சுத்திகரித்து கொண்டால் வாசியுங்கள் இவைகளை விட்டு தன்னை சுத்திகரித்துக் கொண்டால் உபயோகமானதும் உபயோகமானதும் எந்த நற்கிரியைகளுக்கும் கனத்திற்குரிய பாத்திரமாய் இன்றைக்கு நற்கிரியைகளை செய்வதற்கு தான் ஆண்டவர் நம்மை பயன்படுத்த விரும்புகிறார் அலையிலோ யா பிரியமான்களை ரெண்டே ரெண்டு காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் எலியா அந்த சாரிபாத் ஊருக்கு செல்வதற்கு உதவி கிட்ட ஆண்டவர் என்ன செய்தார் கட்டளையிட்டார் வாசிக்க கேட்போம் பிரியமார்களே ஆசிர்வதித்தார் எலியாவின் மூலமாய் அந்த விதவையை ஆசிர்வதித்தார் வாசிக்க கேட்போம் பிரியமானவர்களே வாசியுங்கள் போனான் ஒலிமுக வாசலுக்கு அவன் வந்த போது அங்கே ஒரு விதவை விறகு பொறுக்கி கொண்டிருந்தார் அவன் அவளை பார்த்து கூப்பிட்டு நான் குடிக்கிறதற்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் ஒரு பாத்திரத்தில் எனக்கு கொண்டு வா என்றான் கொண்டு வர அவள் போகிற போது அங்க ஒரு பாத்திரம் இருந்தது என்னது எலியாவுக்கு தண்ணீர் கொடுக்கிற படுகிற ஒரு பாத்திரம் இருக்கிறது அது மட்டுமல்ல வாசிக்க கேட்போ அவன் அவளை நோக்கி கூப்பிட்டு கொஞ்சம் அப்பமும் உன் கையிலே எனக்கு கொண்டு வா என்றான் அதற்கு அவள் பானியில் ஒரு பிடி மாவும் கலையத்தில் கொஞ்சம் எண்ணெயுமே அல்லாமல் பானியில ஒரு பிடி மாவும் கலசத்துல கொஞ்சம் எண்ணெயும் தான் என்கிட்ட இருக்குது வேற ஒன்னும் இல்ல இத சாப்பிட்டு நானும் என்னுடைய குமாரனும் சாத விரும்புறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனாலும் அந்த இருக்கிற ஒரே ஒரு பாத்திரத்தை அந்த மாவு அங்க இருக்கிற எண்ணெய எலியா ஆசிர்வதித்தார் அலையா அந்த பாத்திரம் அநேக நாள் தேசத்தில் ஆண்டவர் மலையை கட்டளையிடுகிற வரைக்கும் அந்த மா பிசைகிற தொட்டி அந்த மா குறைந்து போவதும் இல்லை எண்ணெய் செலவழித்தும் போவதில்லை நிரம்பி நிரம்பி வழிகிற பாத்திரமாய் அன்றைக்கு எலியா ஆசிர்வதித்த ஆண்டவர் அந்த விதவையை ஆசிர்வதித்தார் அலையு யா அது வெறும் பாத்திரம் தான் அந்த பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் தான் இருந்தது ஒரு படி மாவு என்ன தான் இருந்தது பத்து கண்ணிகளும் அப்படிதான் இருந்தாங்க ஐந்து கண்ணிகள் ஆயத்தப்பட்ட பாத்திரமா இருந்தாங்க ஐந்து கண்ணிகள் புத்தி இல்லாத கண்ணிகளா இருந்தாங்க ஆயத்த பண்ண பட்ட பாத்திரங்களை ஆண்டவர் பயன்படுத்துவார் ஆயத்த பண்ணப்பட்ட இருக்கிற எந்த காலியான பாத்திரத்தையும் ஆண்டவர் நிரப்ப விரும்புகிறார் இருக்கிற அந்த கொஞ்சம் பாத்திரம் அந்த கொஞ்சம் மாவுதா அந்த கொஞ்சம் என்னதான் அதையும் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் நிரப்ப விரும்புகிறார் நிரப்பி காண்பித்தார் அந்த தேசத்தில் அவ்வளவு பஞ்சம் மழை இல்ல மழை வருகிற அளவுக்கும் அந்த மா பிசைகிற அந்த மாவும் எண்ணியும் செலவழிந்து போகாதுங்க அப்படிப்பட்ட நிரம்பின பாத்திரமாய் கனத்திற்குரிய பாத்திரமாய் ஆண்டவர் மாற்ற விரும்புகிறார் அதே சம்பவம் தான் இன்னொரு சம்பவம் நடக்கிறது இந்த செகண்ட் கிங் செப்டர் வாசிக்க கேட்போம் இந்த ரெண்டு ராஜாக்கள் நாலில் ஒன்னு ஏழு வர இங்க எலிசா அதே காரியத்தை செய்கிறார் ஒரு தீர்க்கதரிசின் வீட்டில் அந்த தீர்க்கதரிசின் மனைவி அந்த தீர்க்கதரிசி வியாதிப்பட்டிருக்கிறான் அந்த தீர்க்கதரிசின் மனைவி இப்ப என்ன செய்கிறார் உடைக்கிறதுக்கு வழி இல்லை கடங்காரன் வந்து வீட்டை தட்டுகிறான் 
நான் பொழைக்கிறதுக்கு என் பையனும் நானும் மாண்டு செத்து போகிறதுக்கு நாங்கள் தவிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க வாசிக்க கேட்போம் பிரியமாவுங்களே என்ன நடக்குது தீர்க்க தரிசிகளுடைய புத்திரரில் ஒருவனுக்கு மனைவியா இருந்த ஒரு ஸ்திரீ எலிசாவை பார்த்து உமது அடியானாகிய என் புருஷன் இறந்து போனான் உமது அடியான் கர்த்தருக்கு பயந்து நடந்தான் என்பதை அறிவீர் கடன் கொடுத்தவன் இப்போது என் இரண்டு குமாரரையும் தனக்கு அடிமைகளாக்கி கொள்ள வந்தான் வந்தான் என்றால் ஒரு பெரிய வீட்டுல சில கணத்துக்குரியவைகள் இருக்கிறது சில கணவீரத்துக்குரியவைகள் இருக்கிறது ஆண்டவர் அந்த கணத்துக்குரிய பாத்திரங்களை இன்னைக்கு கனமீனமா இருந்தது கூட அதை சுத்திகரித்து பயன்படுத்த விரும்புகிறார் அங்க இங்க அந்த விதவை வீட்டுல அந்த வீட்டுல எலிசா சொல்றாரு உன்கிட்ட என்ன இருக்கிறது என்று கேட்கிறார் என்கிட்ட இருக்கிறதே ஒரு குடம் ஹலோயா காலியான பாத்திரம் வாசிக்க கேட்போம் வாசிங்கள் அதற்காவல் ஒரு குடம் என்ன அல்லாமல் உமது அடியாளுடைய வீட்டில் ஒரு குடம் என்னதான் இருக்கிறது என்னட்டும் அப்பொழுது அவன் எல்லாவற்றிலும் பார்த்து நிறைந்தது ஒரு பக்கத்தில் வை என்றான் அடுத்தது அவள் அவன் இடத்தில் இருந்து போய் தன் பிள்ளைகள் பிள்ளைகளுடன் கதவை பூட்டி கொண்டு இவர்கள் பாத்திரங்களை அவளிடத்தில் கொடுக்க அவர் அவைகளில் வார்த்தால் அவைகளில் வார்த்தால் அந்த பாத்திரங்கள் நிறைந்த பின் அந்த பாத்திரங்கள் நிறைந்த பின் அவள் தன் மகன் ஒருவனை நோக்கி இன்னும் ஒரு பாத்திரம் கொண்டு வா என்றார் அவன் வேறே பாத்திரம் இல்லை என்றான் அப்பொழுதும் என்ன நின்று ஒரு கலசம் பாத்திரம் என்னதான் இருந்தது பிரியமானே அந்த பாத்திரத்தை வச்சு மத்த காளியான பாத்திரத்தில் ஆண்டு ஒரு நிரப்ப ஆரம்பித்தா இன்னைக்கு ஒரு வேலை உங்களுக்கு நீங்க ஒரு நிரம்பின பாத்திரமா இருந்தாலும் கூட உங்க கூட இருக்கிற காளியான பாத்திரத்தை நிரம்ப பயன்படுத்துவதற்கு <laughs> எனக்கு வேண்டாத காரியங்கள் ஒருவேளை என்னால் பார்க்க முடியல மற்றவங்களுக்கு தெரியாது சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும் வேண்டாத காரியங்களை விட்டு அகற்று போட உங்களை <laughs> மற்ற பாத்திரங்களையும் ஆசிர்வதிக்க உங்களை கணத்திற்குரிய காரியமாய் ஆண்டவர் அழைக்கிறார் கரங்களை உயர்த்து சொல்லுங்க ஆண்டவரே நான் ரெடியாக இருக்கிறேன் என கணத்திற்குரிய காரியங்களை பாத்திரமாக என்ன மாற்றுங்க நான் செய்கிறதெல்லாம் செலவழித்து போகிறது எனக்கு இருக்கிற குறைகளை என்னால் தீர்க்க முடியல நான் தள்ளப்பட்ட பாத்திரமாக இருக்கிறேன் எல்லாரும் 
நீங்கள் நடக்க வேண்டிய வழியை அறியும்படிக்கு அதற்கு சபிமமாய் வராதிருப்பீர்களாக இதற்கு முன்னே நீங்கள் ஒருபோதும் இந்த வழியாய் நடந்து போகவில்லை என்று சொல்லி கட்டளையிட்டார்கள் போல <laughs> உன்னோடும் இருக்கிறேன் என்பதை இசுவர் எல்லாரும் அறியும்படிக்கு இன்று அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக உன்னை நான் மேன்மைப்படுத்துவேன் அப்படின்றால் ஆண்டவர் கனப்படுத்துவார் அலை லூயா எல்லாருக்கு முன்பாகவும் ஒருவேளை கனவீனமாய் பாத்திரமா இருக்கலாம் தள்ளப்பட்ட பாத்திரமா இருக்கலாம் உடைக்கப்பட்ட பாத்திரமா இருக்கலாம் காலியான பாத்திரமா இருக்கலாம் உங்களை இன்றைக்கு ஆண்டவர் சுத்திகரித்து கனத்திற்குரிய பாத்திரங்களாய் மேன்மைப்படுத்த விரும்புகிறார் கைகளை உயர்த்தி என்னென்ன ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரை என்று சொல்லி கரங்களை உயர்த்தி கண்களை மூடி ஜபம் செய்வோமா கண்களை மூடி ஆண்டுடைய சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுத்து அழலூயா அழகான தேவனுடைய ரூபசனம் நான் உனக்கு நடக்க வேண்டிய வழியை காட்டுவேன் உன்னால நான் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன் உனக்கு போதித்து நடக்க வேண்டிய வழிகளை காண்பிக்கிறவர் ஆண்டவர் நான் என்னை சுத்திகரிக்க விரும்புகிற ஆண்டவர என்னை சுத்திகரிக்க என்று சொல்லி கைகளை உயர்த்தி சொல்லுங்க சின்ன சாமில் ஆண்டோடைய சத்தத்தை கேட்டு கீழ்ப்படிந்தார் மோசை ஆண்டோடைய சத்தத்தை கேட்டு கீழ்ப்படிந்தார் இன்றைக்கு உங்களுடைய சத்தத்தை கேட்டு ஆண்டவர் உங்களுக்கு என்று ஒப்பு கொடுத்து கணத்திற்குரிய காரியங்களை நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி கைகளை உயர்த்த ஆண்டவரத்தில் ஜபம் செய்ங்க ஆண்டவரத்தில் இந்த பாடலை பாடி உங்களை ஒப்பு கொடுங்க கத்தர் நடத்துவதை காண்பீர்கள் நீ சொன்ன 